Comenzamos con Luka Jovic. Su futuro parece estar más cerca de Real Madrid. El director deportivo del Frankfurt confirmó que existe un interés creciente del equipo merengue por el delantero de 21 años. Realmente existe la posibilidad de que Luka Jovic fiche por el Real Madrid. Sé que si un gran club como el Madrid viene y quiera a Luka, no tendremos ninguna opción de retenerlo. Tenemos varias propuestas, incluida una del Barcelona, pero Luca no está seguro de tener minutos allí, aseguró. Estas palabras nos dan a entender que las negociaciones con el Madrid están mucho más avanzadas que con el Barcelona. Toda esta información la puedes encontrar en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción. Te dejamos la pregunta del día. Luka Jovic es el 9 que el Real Madrid necesita. ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Zinedine Zidane en rueda de prensa previo al partido de mañana habló sobre la próxima temporada y el Barcelona. La próxima temporada lo más importante para mí es la liga. Tenemos 33 ligas. El Barcelona ¿cuántas tiene? Últimamente lo está haciendo bien y hay que felicitarle y reconocerlo. Pero si me hablas de cifras, el Madrid tiene más ligas y no no es para defenderme. Según el diario AS, Pep Guardiola podría ser entrenador de Juventus de cara a la próxima campaña. Allegri ha sido muy cuestionado por el bajo rendimiento de los de Turín. Guardiola sería el próximo entrenador de Cristiano Ronaldo. Hablando de Pep Guardiola, al técnico le surge otro problema. Leroy Sané, de 23 años, ha realizado una temporada espectacular con el Manchester City. 15 anotaciones y 18 asistencias. Sin embargo, el rapidísimo extremo ha decidido no renovar su contrato, estaría pensando en cambiar de aires a un equipo que le asegure la titularidad en todos los partidos. El Bayern estaría dispuesto a ofrecer hasta 100 millones de euros para cubrir la baja de Frank Ribery. Veremos qué pasa en las próximas semanas. Los rumores siguen apuntando a que un arquero tendrá que salir, ya se acurtó a ok Keylor Navas, pero tú, ¿con quién te quedarías? Tomando en cuenta que Navas tiene ya prácticamente 33 años de edad y Courtois 26. El AC Milan es el último equipo interesado en Malcolm, delantero del Barcelona. Según la prensa italiana, el club ya ha puesto en contacto con los representantes del jugador para preguntar su precio y posibilidades de salir este mercado de fichajes. Malcolm sabe que en Milán tendrá más minutos de juego y podrá madurar como futbolista. Su precio rondaría los 50 millones de euros. El futuro de Paul Pogba está fuera de la Premier League. El diario El Kip informó en su portada que el francés ya le ha comunicado al equipo que quiere cambiar de aires al término de la temporada. No quiere terminar su contrato que termine en verano del 2021 y buscar un equipo con más posibilidades a la Champions, como lo es el Real Madrid o Juventus. Nico Kovac, entrenador del Bayern, acerca a James al Real Madrid. El técnico no lo contempla en el 11 titular y todo indica que regresará al equipo madridista al término de la temporada. En el último partido, Kovac aseguró que James no jugó por motivos técnicos. Zinedine Zidane parece que tampoco lo tiene en sus planes, por lo que tendrá que buscar un nuevo destino. San Paoli, ex seleccionador argentino, aseguró que Messi sufre mucho en la selección. Messi es un chico que sufre mucho y más allá de sus capacidades es un ser humano no puede intentar gambetar porque enseguida lo abuchean en el partido frente al Alavés fue suplente y después de calentar en la banda le regaló su camiseta a un aficionado discapacitado Terminamos con la cara de concentración de Lionel Messi en pleno vuelo mientras juegan Parchis contra Luis Suárez y Coutinho Estas fueron las mejores respuestas del video anterior Esto es el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales.